是中了我无色无味的翻江倒海搞七碾八、浴火焚身超级强项毒药。你是谁？为何要下此狠手？我乃专治择偶不顺、情感不定、当断不断、迟疑不决的地狱使者，是驱赶你情感的心魔。祝你走上幸福。你们都那么痛不欲生，都是为了我。我手上只有一瓶解药，能够马上解毒，立刻停止痛苦。那没有解药的那个呢？只能靠他自己的求生欲和自己的造化了。<笑>救谁啊？你自己选吧。这次多亏有你陪着眼下，没有没有，也多亏了小三公子照顾我呢。爹啊，我能活着回来，他不给我添堵，就已经是不幸中的万幸。老三，不可如此，就是真难说啊。哎，所有的人都听好了，从今往后，木鱼儿就是我们公家的恩人啊，受公家礼遇，自由出入，自己安排自己的时间。谢谢。哎，谢谢老爷夫人。都还愣着干什么呢？烧点热水是不是？煮点好吃的。你看这公子回来是风尘仆仆的，快去快去，浪费什么时间？快快快快快快！哎呦，我的儿子
感觉像是还在梦境中一般。我还以为我睡了一觉就回家了。怎么，想家了吗？也是，也不是。还记得在小时候，去雾山，去深一派，那是我第一次离开大漠，来到那山清水秀的地方，也是第一次啊，让我昏黄如大漠般的世界，有了奇光异彩的斑斓。所以回到这里啊，我想在这大漠里，来建一座像雾山一样的世外桃源，每年种上你喜欢的花草，等到它们枝繁叶茂、花也烂漫的时候，就可以带你来看了。只是。这等待的时间，比想象中有些久。哎，看到你待在这花园里，就很欣慰，就觉得一切的努力都是值得的。你知道吗？每次回到这里，就感觉像是回到了雾山，回到了过去，回到了那些清明无忧。自在欢乐的时光，还有你小时候的身影，总会在不经意间就会出现在我脑海中。小时候的每一个瞬间，我都记得清清楚楚。你不记得没关系，我可以做你脑前的回忆云，一件一件的讲给你听。可爱、勇敢的小天使，就是我最喜欢的人，所以啊，我要更努力的去练功，变成全天下最厉害的高手，才能配得上你，履行我们的约定，你才会像以前一样喜欢我。所以，我总是一次次、一句句的跟你确认一下我惊人的魅力。原来，现实的情节，跟我脑子里的剧本不太一样。最终那个小乞丐也没有来，我也没有你说的那么好，因为我救了他，那个人就是莫一啊。莫一能走吗？嗯，跟我回家吧。要不是你，我也不会有像莫一这样一个情同手足的生死之交。是你善良，以心交心而已。你知道的，我小时候就很喜欢你，对吧？现在更是。我只不过在你最美好的回忆中出现过，连同那些记忆一起被滤镜美化了而已。以前，每当我想你的时候，就会来这儿，畅想着未来，我们相见的日子，该是以什么样的表情，说什么样的话。后来，我才发现自己错了，没有人会给你无尽的时间考虑、等待，去变成那个完美的自己。那个在夜里都想见的人，第二天醒来就应该去见他。
如果是这样的话，是不是一切都会变得不一样呢？我已经嫁过别人了。我不在乎你是否嫁过人，我只在乎你是不是过得幸福快乐。我永远放弃不了你。我对你是不会放弃治疗的。你老跟着我，到底想干嘛呀？我我不自觉的就跟过来了嘛。你没听到人家在背后嚼舌根啊？猪还不吃窝边草。我只知道驴爱吃草，猪也爱吃草吗？你的智商，真是刷新了我对人类智商极限的认知。只要能跟着你，我做什么都没有关系。我家小姐以前说过，这是要冲破一切颜面和身份的考验，才是真爱。我还要脸？哎呀，三少爷跟那木鱼儿整天在一起，是不是早就在一块儿了？说不定啊，过几天还得管木鱼儿叫三少奶奶呢，真是羡慕啊！我看真是傻人又傻。嗯，哎。想，如果时间永远停在这一刻，就好了。啊，你现在的脉象差不多已经平稳了，再过十日差不多就能痊愈了。不能好了再慢一点吗？你这是什么逻辑啊？如果好了的话，你是不是就要走了？我现在大小也是圣音派的挂名掌门，行走江湖有多少奸计天下，药到病除的事儿需要我，等待着我呢。嗯，好啊，那我能跟你一起去吗？好吗？嗯还掉水里了，小三公子，你救我！啊！爸爸，你，你，谁让你进来的？我以为你救了我吗？我才没救你、啊！你，你，你是不是什么都看见了？太快了，太快了，进展实在太快了！你赶紧出去！啊！我，我，这，十八年来第一次走光。娘子深夜求我枕头，难道是？你想多了，我就是突然想起来这里的枕头是圆的，怕你睡不着觉。娘子果然心系远修，关怀之至。你别慌张，我就是记着，你睡觉不是一直不老实吗？要是不抱个东西，就翻来覆去的睡不着。看来我的一切，都深深印在你的脑海里了，对吗？睡不着，所以牵挂于我。啊，那个，你这么晚了还去练剑啊？出于多头气，娘子不也一样？
嗯，那个，把剑给我。啊，好久也没练了，都有点不太会了。早上醒来和你，静静躺着，彼此温习每一个心跳和呼吸，没有事情。饭后散步散心，走街串巷。太累了，我先回去了。今天娘子出诊这么多人，累了吧？还好。娘子，你是缘何发现这其中要领？原来鬼域门的魔球功，只要一经修炼就会发胖。他们所谓的以胖为美，其实都是不得已而为之。只要结合小姨的冰魄神功，加上调理和修炼，他们就能身形逐渐恢复正常，各种疑难杂病也都可以迎刃而解。不愧是圣医派的继承人，看来娘子不出去施医行善，颇为可惜。回去以后，给你开一个医馆吧，出诊行医，随你心意。你，你们就不怕别人说什么闲话，说公家大少奶奶抛头露面什么的？只要你喜欢，何必在意他人的想法？啊，你原来不是最在意这个了吗？万千规矩，都不及你斩眉切意，会心一笑。天哪！这还是公家不苟言笑、规矩之上的大少爷吗？需要帮忙吗？不用，这些东西我自己弄就可以了。徐小姐，你这是在做什么呀？我，我在做一种药，专门给胖子减肥之后去除身上疤痕用的。那你也是费心了。哎，对了，莫姨，听说咱俩小时候就见过。啊？什么时候？你是不是被胖子在雪地里捡的？十五年前，他捡你之前，有个女孩给过你个馒头。你怎么知道的？那个女孩就是我，居然是，是你！干嘛这么绝望的表情？说实话，你是不是从一开始就挺讨厌我的？嗯。若不是因为门主喜欢上你，非要变瘦，非要赢过宫远修，非要去练那最后一重武功。他也不会受那么多苦。不过，若不是因为门主喜欢上你，我也见不到他那么快乐。太呛了。
，我给你三个办法：第一，是装傻，装傻，再装傻。我要增肥。这么大一块肥膘下去，我得长多少肉啊？是。于、嗯、小姐。你要的肉，自从文主瘦了以后，厨房就没那么多存货了。这是今天最后一盘，要再想吃的话，得等到晚上后厨买了新的肉再说。你们这么大的鬼爷门，连盘肉都没有啊小姐，你这就是闹美出啊！吃的吧，是文珠，全是他一个人吃的。老婆，你该不是怀孕了吧？怎么可能？哦，从今天起，大大能躺着我绝对不坐着，大大能坐着我绝对不站着，我每天必须要吃八顿饭，而且顿顿必须都是荤菜。钱先赊着，日后我自会还你。娘子，你这是为何呀？因为我太瘦了，需要增肥。从哪儿看出来你太瘦了？不管，我的目标就是要吃到两百斤，不达到目的誓不罢休。嗯，二百二十斤。来，你们俩一人一个，到我前面吃。你看你们吃的香，我还能再多吃点。大哥，大嫂，妈呀，于少优，你怎么胖了这么多啊？果真如此，果然天天待在一起是看不出变化的。哎呦我，还是你慧眼识珠。悠悠。我就说你怎么越来越漂亮了，原来是胖。你的脸好可爱呀、啊，好像一个包。娘子自然是再可爱不过。艾门主，别总动手动脚。哎，艾门先，咱们还我接着吃。说吧，你又要搞什么鬼啊？我就想看看变胖变笨变傻之后，谁还要得起我？哎，我看啊，你是不用测试了。你能想出这么吃笨傻的问题、啊？他们还那么喜欢你，足以证明一切了。搞不好你上辈子是个女娲补了个天，还是嫦娥什么的帮了赐月，所以这辈子啊，赐你忠心不二、专情守护的男人还两个。嗯，太遭罪了，我现在根本无法同时支持他们两个人。完了，这就是现实报，爱着你，痛着你，没有人能替你做决定，只有看你自己了。可是我一点都不想伤害他们任何一个人。当时他们变傻巨胖的时候，就那么的喜欢你，是他们变身了，你又没变，这是什么逻辑啊？喜欢的不还是那个你吗？
，管他们干嘛。所以啊。你就不要再折磨自己的嘴和胃了，跟从一下你的心就是喽。安门主，感觉可不好些了。多亏了幼儿和西游大师，让我有了恢复的胆气。没想到你受了这么多苦，历经这次逆转攻法，重新审视一下人生，挺好的。只庆幸啊，没有一步错，步步错，每一步都不在点上。这一次，我真的不想再错过了。谁又不是呢？愿意为他疯，为他狂，为他空空撞大墙。原以为世界这么大，可碰上一个相爱的人，真不容易。就算求之不得，也不能让自己后悔。我会好好恢复，努力给他一个完整的幸福。我想变成他喜欢的样子，陪他去过他喜欢的人生。作为情敌，我们俩这么和谐一心，是不是不太合适、啊？你快点好起来，这一回我不会退让你。好啊。暗影尊是卷土重来，再现江湖了。你有什么消息？七星十日，有不同地区出现大量蒙面人，掠夺童男童女一事，统合起来三百有余。我和幽儿也解决过一个村子的百姓。那些人的目的就在于抓捕小孩。二弟，你继续说。后来潘仔细追查，发现转移的领头者居然是鬼影仙，此事跟暗影阁必定脱离不了关系。这陈华清已死，暗影尊者还在继续行动，暗影尊者必定另有其人。就现有消息来看，暗影尊者极有可能已经获得所有磨练残障以及修炼顺序，想以孩童性命练成长生不老之术。明天我们一早出发，揭开暗影阁阴谋。我们的策略是什么？擒贼先擒王。我们现在有什么新的线索吗？如果暗影尊者已经得知了蒙点的所有修炼顺序，那圣衣派的部分他是如何得知的？娘子，你可发觉有何可疑之处？当时在陈玉见状的时候，我给的修炼方式全部都是随意编造的。后来在依旧王子的时候，师兄和师弟他们都守在门外，所以绝对不可能有暗影人。那么暗影人是从何处获知顺序？怕就怕在。敌暗我明，任何举动都可能为其利用。下雨了，咱们先投诉吧。是以前我和幼儿在锦仙村解救过的孩子，不会说话，没有爹娘，跟奶奶相依为命
，好可怜。走了，所有人。十恶不赦的混蛋！朋友，别怕，你还记得逃跑的地方吗？记了，原来这是一个瞒天过海的计策，果然阴险。什么意思？暗影阁抓走三百孩童，必然会引起江湖公愤。如何躲过众人的追剿，将分散的孩子转移，是最大的问题。所以，暗影尊者利用孩子的天真，故意放走泱泱这些孩子，散布假事之处，将父亲的大小门派吸引至此，以便暗度陈仓，将别处的孩子转移。我们第一次出手就中了他的计。我们不能再从孩童这条线索追踪，必须从暗影尊者源头下手，不然永远会慢一步，处于被动劣势。大公子留步，若是有任何消息，随处做记号，再一战留下口信。告辞。还是没进展吗？嗯，不仅四大门派，其他门派开始介入了，应该不会就会有线索。暗影尊者肯定和我们相识，否则书信中不会称呼你们三人。会这么调侃我的？除了你们几个，还有我师兄他们，暂时没有别人了。三弟和木鱼安全到家了。太好了，鱼儿他们没事了。不如我们动身先回去。看三弟那边是否有消息。好，正好沿途送洋洋回家。啊，我自己来。这么费劲啊！看来你确实是胖了悠悠。这么说来，光吃不动果然有用。感情在，麻子放光彩，区区几斤肉何足挂齿？爱情可不去胖瘦美丑，哎，怕是失忆。没有了记忆的爱情，那叫荒芜。我又何曾想失忆？何曾想装疯卖傻？我想失忆，失忆也非你。哎呀，那我不吃了，我现在开始减肥。不需要，你开心就好。不开心，那我今天开始扶起屁股，就喝西北风。那位大姐越发的像个气包，你说会不会哪天气爆炸了？没想你这么小的年纪就开始收编闲话了，怎么了？说你喜欢的人不开心了
，怕他爆炸，去告诉你的肉肉啊，他会更着急的。可以啊，那你也不用成天烦你大哥呀。你，二弟，注意表情管理。这些卑鄙小人，竟埋伏跟踪我，使用暗箭伤人，简直是可恶之极！我们被暗影追踪，说明我们之中有他想要的知情之人，必须在他下一步行动之前，赶快去寻找后援。现在哪管那么多，先弄下来救好莫伊再说。如果我们不分批行动，就远远会晚一步，危险难测。如果伤的是龚远涵，你还会这么无情的催促吗？我是在为大家共同的安危考虑。你考虑的，就是保全你觉得重要的性命，保全你们公家是吗？如果门主不停商量自由打算，兵分两路也好，联盟中断也罢，门主现在就可做了断。能影响我去留的，想来只有我老婆。我与娘子一日夫妻百人，你小有招惹之心。如果你真在幼儿，又怎么会轻易向他下休书？毕大叔家吗？你俩能不能消停会儿？我对你们两个真是太失望了。莫一现在刚刚受伤，现在还有三百个孩子生死未卜，性命堪忧。你们俩居然有功夫在这里为了小心小爱而吵架！别跟着我你不是以前的艾德，你不是失忆了吗？那凭什么说我不是之前的艾德？凭直觉。你也不是之前的远修了。是啊，好与不好，都回不去了。时间是回不去了，但情谊可以深埋，且能永恒。我俩如此执着于娘子，你说她会不会把我们两个都放弃掉了？不管她嘴有多硬，心还是绵软的。无论她做什么选择，我都遵从。但是，在她做选择之前。我会每时每刻每秒，都听从本心去努力。爱他，守护他，本就是我自己的事儿。如果我是娘子，我觉得
，我也会选你吧。是吧？那你退出吗？怎么会呢？你有多努力，我便跟随你有多努力，乃至更深。娘子对我来说，不是一件衣服，一把剑。他是我的心头肉。说到底，你到底喜欢娘子哪一点？喜欢他，就算睡觉，也会拳打脚踢的性格。每次凶完别人，还得理不饶的先说“你好凶啊”。对，那家伙，好汉不留隔夜仇，有仇当场就给报了。有时一个表情，你都能笑一炷香的时间。做梦的时候。嘴角都会不自觉的微微上扬。不对啊，做梦，睡觉，你怎么会知道？我怎么不能知道呢？好。回去吧。是以什么样的身份问呢？是你大哥的弟弟，还是？以你好朋友的身份。我不知道，我只想遵从自己的心意。向上犹豫不定，举棋难得深夜，应该很多次了吧？这种感受，应该很累吧？怎么挽留？你松开的手，当你决定分开的时候，爱情变了太多，回不到最初时候。你说爱你就让你解脱，不停的折磨，你我都清楚，剩下只是回。